ഹലോ ടേസ്റ്റി ട്രാവലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് പെരുന്നാളാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒരു ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയാലോ എന്ന് ആലോചിച്ചു ഇതൊരു തലശ്ശേരി ദം ബിരിയാണി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കാണിക്കാം തലശ്ശേരി ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് കൈമാരി അല്ലെങ്കിൽ ജീരകശാല അരിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് ഗ്ലാസ് കൈമാരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ്സിലാണ് നാല് ഗ്ലാസ് അരി എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ഇതുപോലെ കഴുകി വിനാഗിരി ഉപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വരഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഏഴ് സവാളയാണ് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ അതുപോലെ മസാലയിലേക്കും നല്ലപോലെ സവാള ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏഴ് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് പച്ചമുളകാണ് ഞാനൊരു ഇരുപത് പച്ചമുളക് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരു നാല് തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസാക്കി ചേർത്ത് കൊടുക്കും പിന്നെ ഒരു ഇരുപത് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ രണ്ട് വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചേർക്കുക മല്ലിയലയും പുതിനയലയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരു അരക്കപ്പ് പുളിയില്ലാത്ത തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചെറുനാരങ്ങ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ബിരിയാണി മസാല ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചതാണ് പൊടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് സ്പൈസസ് എല്ലാം റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇത് ഞാൻ പൊടിച്ചിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഒരു ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ നമുക്കൊരു അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഇത്തിരി കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തിരി കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അര സ്പൂൺ മതി ഇത് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള പച്ചമുളകാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അല്പം ലെമൺ ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര സ്പൂൺ അതിന് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് മല്ലിയലയും പുതിനയലയും അരിഞ്ഞ് വെച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ വരഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നന്നായി എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇതിൻ്റെ മസാല ഒക്കെ എത്തുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളൊരു ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇത് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നാലാണ് ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പം നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ബിരിയാണിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതുപോലെ സവാള ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് സവാള ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതുപോലെ കൈ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നെയ്യ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയെല്ലാം നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് മിക്സാക്കിയ ശേഷം ഒരല്പം പഞ്ചസാര കൂടി ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരുപാട് വേണ്ട കുറച്ച് മതി ഒരു അര സ്പൂൺ പഞ്ചസാര മതി ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സവാളയെല്ലാം ഇപ്പം ഗോൾഡൻ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനിതുപോലെ ഒരു അരിപ്പ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതേ എണ്ണയിൽ തന്നെ അല്പം നെയ്യ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കാഷ്യൂനട്ടും മുന്തിരിയും ഒക്കെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യം നമുക്ക് കാഷ്യൂനട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം മാറ്റി വെക്കാം ഇനി
ഇന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള അരി അത് ഞാനൊരു കഴുകിയിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാലാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് വേവിൽ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ പനിനീരും അതുപോലെ കുറച്ച് സാഫ്രോൺ കുങ്കുമപ്പൂവാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങളെ കയ്യിൽ കുങ്കുമപ്പൂ ഇല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞൾ കലക്കി ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് ഇത് നല്ലൊരു കളറ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഞാനിതുപോലെ ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബിരിയാണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഇതിന് നല്ലൊരു കളറ് വന്നു തുടങ്ങും അപ്പം നേരത്തെ ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള അതേ പാനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സവാള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് മുൻപ് കുറച്ച് സ്പൈസസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് ഏലയ്ക്ക ഒരു കഷ്ണം കറുവപ്പട്ട ഇത്രയേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കി സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായി വഴറ്റണം സവാളയുടെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മാറി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അത് നന്നായി ക്രഷ് ചെയ്തത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വരുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അരസ്പൂണേ ഉള്ളൂ ഉപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളിയെല്ലാം നല്ല സോഫ്റ്റായി വരുന്നത് വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മഞ്ഞൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി വഴറ്റാം നമുക്കിതിലേക്ക് പുതിനയിലയും മല്ലിയലയും അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ മസാലയെല്ലാം നല്ല മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് തക്കാളിയൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അല്പം നാരങ്ങാനീര് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ സ്പൈസസ് ഒക്കെ എടുത്തിരുന്നല്ലോ അത് ഞാൻ പൊടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി വഴറ്റുക ഈ സമയത്ത് ഞാൻ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് റൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആറര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്ന കണക്കിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കനും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരക്കപ്പ് പുളിയില്ലാത്ത തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തൈര് കൂടി ചേർത്ത് കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പ് ചേർത്ത ശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കിത് മൂടി വെക്കാം ചിക്കനൊക്കെ വേകുന്നത് വരെ നമുക്കിത് മൂടി വെക്കാം ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് റൈസ് റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ചെറിയ രണ്ട് കഷ്ണം പട്ട ചേർത്ത് കൊടുത്തു മൂന്ന് ഏലക്ക ചേർത്തു രണ്ട് ഗ്രാമ്പു ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു നുള്ള് പെരുഞ്ചീരകം ചേർത്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു അര സ്പൂൺ സാജീരകമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷനിലാണ് പക്ഷേ ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു മണമാണ് നമ്മളുടെ ബിരിയാണിക്ക് ഉപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്തു ഉപ്പ് കുറച്ച് അധികം ചേർക്കണം ഇനി നന്നായി തിളയ്ക്കട്ടെ ഇപ്പം നന്നായി തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് നാരങ്ങാനീര് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ മസാല ഇവിടെ കിടന്ന് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതടയ്ക്കൊന്ന് നോക്കണം പിന്നെ റൈസിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരല്പം നെയ്യ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ നെയ്യ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ 
അപ്പം നന്നായി തിളച്ച് വരുമ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ സോക്ക് ചെയ്ത് അതുപോലെ വെള്ളം ഊറാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു അരി അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തു നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാൻ നോക്കി ഇപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളം എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഞാൻ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെക്കാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കാം മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള സവാള ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ബിരിയാണി മസാല ഒരു ഇത്തിരി ചേർത്ത് കൊടുത്തു നന്നായി മിക്സാക്കുക ഇനി നമുക്കിത് ദം ചെയ്യണം ബിരിയാണി ദം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലൊരു ദോശയുടെ പാൻ ഞാനിങ്ങനെ ഗ്യാസിൽ വെച്ചൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായി ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ദം ചെയ്യാനുള്ള പാത്രം വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദം ചെയ്യാനുള്ള പാത്രം വെച്ച ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് അത് കുറച്ച് ചൂടായിട്ടുണ്ടാവണം പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് നെയ്യ് ചേർത്താൽ മതി നെയ്യ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള മസാല ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയും ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മുടെ പുതിനയിലയും മല്ലിയിലയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ റൈസ് ആഡ് ചെയ്യാം റൈസിൻ്റെ പകുതിയാണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിതുപോലെ നന്നായി നിരത്തി കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലകത്തേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള സവാള ചേർത്ത് കൊടുത്തു അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു മല്ലിയല പുതിനയല ചേർത്തു കുറച്ച് ബിരിയാണി മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മതിയാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള റൈസ് കൂടി ചേർത്ത് ഇതുപോലെ നന്നായി അമർത്തി വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സവാള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി അതുപോലെ മല്ലിയില പുതിനയില ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അല്പം നെയ്യ് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ച് നന്നായി കവർ ചെയ്യാം അതിന് മൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ദം ചെയ്തെടുക്കാം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കി ഇപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കളറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കുങ്കുമപ്പൂവിൻ്റെ മിക്സ് പനിനീരും കുങ്കുമപ്പൂവും അത് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഫുഡിൽ ചേർക്കുന്ന പനിനീരാണ് കേട്ടോ വീണ്ടും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി ഞാൻ അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല മണമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം റൈസ് എല്ലാം നല്ല ഓക്കെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതുപോലൊരു ബൗളിൽ ഞാൻ കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ച് കഴിയുമ്പം ഇതുപോലെ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക്